ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రతి అంశం విషయ పరిజ్ఞానం కోసమే ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు ఇందులో సూచనలు సలహాలు కేవలం పాల్గొన్న వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే ప్రేక్షకులు విజ్ఞతతో గ్రహించి వారి సూచనలు పాటించడమా లేదా అన్నది మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి వ్యక్తిగత ఫలితాలకు గాని వ్యక్తిగత లావాదేవీలకు గాని ఛానల్ యాజమాన్యానికి సిబ్బందికి ఏ విధమైన సంబంధము బాధ్యత లేదు ప్రేక్షకులు గమనించగలరు ధన్యవాదములు నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇంటర్ అయిపోయిందంటే చాలండి మెయిన్లీ ఎంపీసీ బైపీసి ఫ్యూచర్లో ఏ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకోవాలా ఏ కోర్స్ ఎంచుకోవాలా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది అని పిల్లలే కాదండి తల్లిదండ్రులు కూడా అంత ఇబ్బంది పడుతుంటారు సో ఆ ప్రాబ్లమ్కి ఆ దాయిలమాకి చెక్ పెట్టడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు భవన్ రెడ్డి గారు ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ మాస్ట్రో డైనమిక్స్ ఫ్రమ్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఫస్ట్లీ ఇంటర్ అయిపోయిందంటే చాలు పిల్లలు పేరెంట్స్ కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు ఫ్యూచర్లో ఏమి ఎంచుకోవాలి ఏం ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ మెయిన్ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఎంపీసీ బైపీసీ సో ఇంటర్ అయిపోగానే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మా ఫస్ట్ నేను జై జవాన్ జై కిసాన్ అని ఎప్పటి నుంచో మనం వింటూనే ఉన్నాం దానికి జై విజ్ఞాన్ అని ఒకటి యాడ్ చేస్తానమ్మా ఎందుకనంటే ఇన్ని రోజులు ఈ క్యాప్షన్స్ మనకి చెప్పుకోవడం వరకే సరిపోతున్నాయి లైక్ ఎంపీసీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోయారు ఎంతసేపు మనకి ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి మెడికల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఇన్ని రోజులు మనకి కాకపోతే వెన్ వీ కమ్ టు అగ్రికల్చర్ కోర్స్ ఎందుకనో తెలీదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకి టూ స్టేట్స్లో కూడా చదవడానికి అవకాశాలు తక్కువ ఉండడం వల్ల దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళలేదమ్మా ఇన్ని రోజులు మనకి బైపీసీ అంటే బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఒక్కరే ఈ కోర్స్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళతో పాటు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ మనకి చేసేవాళ్ళు కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనకి ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ చదవడానికి మనకి మన రెండు రాష్ట్రాల్లో అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ని సర్చ్ చేస్తుంటే మన గురు కాశీ యూనివర్సిటీ బటిండా పంజాబ్ వాళ్ళు మనకి ఈ అవకాశం కల్పించారు మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు అక్కడ ఇప్పటికే మూడు వందల మంది విద్యార్థులకు పైగా మనకు చదువుతున్నారమ్మా సో దిస్ ఈజ్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అవర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ అని నేను చెప్తాను ఎస్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఎక్కువ మంది తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే అగ్రికల్చరా అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఎంతసేపు ఫార్మర్ ఫార్మర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫార్మర్ రైతు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనకు ఫేస్బుక్ అనుకోండి యూట్యూబ్ అనుకోండి వీటిలో చెప్పడం వరకే సరిపోతుంది లేదా ఒక సెల్ఫీ దిగడం వరకే మనకు సరిపోతుంది కానీ ఆ రైతు బాగుపడాలంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి వాళ్ళకి కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇవ్వగలగాలి కరెక్ట్ సీడ్ ఇవ్వగలగాలి కరెక్ట్ ఫర్టిలైజర్ అనుకోండి సాయిల్ ప్రిపరేషన్ అనుకోండి ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో మనం ఫార్మర్ వెనకాల ఉండగలిగితే మనం ఇన్ని రోజులు ఆలోచించినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ కైండ్ అమ్మ దానికి కూడా కంప్లీట్ రీసెర్చ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మార్కెట్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ ప్రిపరేషన్ వాటర్ సెలెక్షన్ సీడ్ ప్రిపరేషన్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన ప్రా ప్రోడక్ట్ని ఒక ఫార్మర్ మనకిచ్చే ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేసుకునే వరకు ఈరోజు మనం మార్కెట్లో చూస్తున్నాం కంప్లీట్లీ మన ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న సీడ్స్ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ మిల్క్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి సీరియల్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి డూప్లికేషన్ అయిపోతున్నాయి అడల్ట్రేషన్ జరుగుతున్నాయి వీటిని అన్నిటినీ పర్ఫెక్ట్గా కాపాడి మంచి ప్రోడక్ట్ ఒక ఫార్మర్కి సీడ్ ఇవ్వడం కానుకోండి ఫార్మర్కి సాయిల్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం అనుకోండి మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడం అనుకోండి కేవలం ఒక అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి పర్ఫెక్ట్గా చేసిన స్టూడెంట్ మాత్రమే ఇవ్వగలడమ్మ ఎస్ సార్ అండ్ కంపేరింగ్ టు అదర్ యూనివర్సిటీస్ గురు కాశీ యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ అమ్మా ఇప్పుడు ఇండియాలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడిప్పుడు బాగా అగ్రికల్చర్ మీద కొంచెం డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నాయి మన గురు కాశీ యూనివర్సిటీ బటిండా పంజాబ్ ఢిల్లీ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీలో ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు త్రీ హండ్రెడ్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర చదువుతున్నారమ్మా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ అయితే వేరే అదర్ యూనివర్సిటీస్కి మన గురు కాశీ యూనివర్సిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మూడు వందల మంది తెలుగు విద్యార్థులతో పాటు హండ
అన్ని జాబ్స్కి మనకి ఎలిజిబుల్ అవుతారమ్మ లైక్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అనుకోండి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ బ్యాంక్ పొజిషన్స్ ఇట్లాంటివి చాలా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్కి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అన్లైక్ అదర్ యూనివర్సిటీస్లో మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో చాలా పొజిషన్స్కి రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది మనకి అదర్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి సో ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐకార్ అక్రెడేషన్ రావడం వల్ల గురుకాశీ యూనివర్సిటీలో ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ ల్యాబొరేటరీస్ టూ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ క్యాంపస్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ క్యాంపస్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాకల్టీ పీపుల్ ఉన్నారు ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండడం వల్ల మన గురుకాశీ యూనివర్సిటీ అన్నది చాలా స్పెషల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్లో కూడా టూ ఉంటాయమ్మ సెంట్రల్ ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ దీంతోపాటు మనకి స్టేట్ ఐకార్ అక్రెడేషన్ కూడా ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ సో ఐకార్తో సహా ఇంకేం అక్రెడేషన్స్ ఉన్నాయి మన గురుకాశీ ఐకార్ స్టేట్ సెంట్రల్ ఐకార్ అక్రెడేషన్ కాకుండా ఎక్కడా లేని స్పెషల్ ఐకార్ స్పెషల్ అక్రెడేషన్ నేషనల్ సీడ్ కార్పొరేషన్ ఈ కా కొలాబరేషన్ ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ మనకు గురుకాశీ యూనివర్సిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ న్యూ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ నుంచి మనకి స్పెషల్ పర్మిషన్ ఉంది లైక్ ఈ మధ్య సోలార్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ తోటి మనకు పెట్రోల్ డీజిల్ ఇలాంటివి వాడకుండా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఎట్లా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని సోలార్ తోటి ఎట్లా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్టే మనం సో ఇట్ ఈస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి ఇట్లాంటి వాటికి చాలా ఉపయోగాలు మనం గురుకాశీ యూనివర్సిటీ నుంచి చూపిస్తాము పిల్లలకి కూడా చాలా అవకాశాలు వస్తాయి అవకాశాలు చాలా బ్రాడ్ అవుతాయి గురుకాశీ యూనివర్సిటీ వల్ల మనం అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి స్టెప్లో కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఏ పేరెంట్ అయినా చూసేది ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్లేస్మెంట్స్ సో ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా మీరు అన్నట్టు ప్లేస్మెంట్స్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అని మేము చెప్తాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మాకు నైన్ బ్యాచెస్ పాస్ అవుట్ అయినాయి గురుకాశీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐసీఏఆర్ది దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమౌట్ ఆఫ్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఐకార్ లేకుండానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ట్రాక్ చూపించాం ఆ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ నుంచి అదే ఐకార్ వచ్చాక మనం ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు ఐకార్ వచ్చాక మనకి చాలా డెవలప్మెంట్స్ వన్ ట్వంటీ ఏకర్స్ కంప్లీట్ ల్యాండ్ ప్రాక్టికల్స్ కానీ ఈ ట్వంటీ వన్ ల్యాబరేటరీస్ నుంచి చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ సీడ్ యూనిట్స్ దగ్గర నుంచి ఫర్టిలైజర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ ఎలిజిబిలిటీస్ ఆక్వాకల్చర్ యూనిట్స్ డైరీ ఫార్మ్స్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి పనికి వచ్చే కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ మనం స్టూడెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ రెడీ టు అక్వైర్ అవర్ స్టూడెంట్ ఇవే కాకుండా మనం స్టూడెంట్ తోటి ఫైనల్ ఇయర్లో ఈవెన్ ఈవెన్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్లో చాలా స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాం మార్కెట్కి సంబంధించి మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించి సో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉండబోతున్నాయి ఇన్ సైడ్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ద యూనివర్సిటీ అవుట్ సైడ్ ద యూనివర్సిటీ న్యూ రీసెర్చెస్ ప్రాజెక్ట్స్ న్యూ రీసెర్చెస్ అగ్రికల్చర్లో ఎలాంటి రీసెర్చ్ చేపిస్తున్నాం వాట్ ఈ మధ్య హైబ్రిడ్ అని ఒకటి వచ్చింది ఒక సీడ్కి ప్రాబ్లం రాకుండా ఒక ఫార్మర్కి ప్రాబ్లం రాకుండా మనం ఎంత సపోర్ట్ ఇవ్వగలమో వాళ్ళకి అంత సపోర్ట్ ఈ స్టూడెంట్ ఇవ్వగలిగేటట్టు వాళ్ళని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ రెడీ చేస్తాం వాళ్ళే ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలన్నా సరే వీ విల్ గివ్ దెమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ మాస్ట్రో డైనమిక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనం వాళ్ళ బ్యాక్ అండ్లో ఉండి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాము కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అన్నది ఎక్విప్ చేసి మార్కెట్లోకి మనం స్టూడెంట్ని పంపేయడం జరుగుతుంది అక్కడ ఉండే పిహెచ్డీ ప్రొఫెసర్స్ మోర్ దెన్ వన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాకల్టీ పీపుల్ అందరు కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో స్టూడెంట్స్కి ఎట్లాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తారు సో ఆ స్టూడెంట్ ఇక్కడ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ తోటి బయటకు వస్తాడు అని మనం చెప్పొచ్చు ఎస్ సార్ కమింగ్ టు ద టెస్ట్మోనియల్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్లో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు మనం త్రీ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ చదువుతున్నారు అన్నమాట ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తున్న వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ కొంతమంది వెళ్ళి యూనివర్సిటీని చూసుకొని వచ్చారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఒక ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ని వదిలేయడం అనుకోము వీఆర్ నాట్ లైక్ అయ్యే ఒక ఓ ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ చేయకుండా
కావాలంటే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా మన దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు బాయ్స్ ఉన్నారు సపరేట్ మంచి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్కి సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అన్నది మేము చెప్తామమ్మ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మేము ఇప్పుడు అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన స్టేట్లో ఎలా ఉండబోతుంది అగ్రికల్చర్ అనే ఒక ఫ్యూచర్ స్కోప్ చాలా ఉందమ్మా ఎందుకో తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఐసీఏఆర్ అక్రెడేషన్ ఉన్న అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ కానీ ఎక్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ మన ప్రెస్టీజియస్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆచార్య ఎన్జీ రంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తప్ప ఐకార్ అక్రెడేషన్ ఉన్న ప్రైవేట్ కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ కానీ ఇక్కడ లేదు కానీ స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి కంప్యూటర్స్ ఒకటని కాదు ఒక ఇంజనీరింగ్ కన్నా ఒక మెడికల్ ఫీల్డ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ స్కోప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ స్కోప్ బిజినెస్ స్కోప్ ఒకవేళ ఫారిన్ వెళ్ళాలనుకునే స్టూడెంట్కి అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కోప్ ఉన్న ఏకైక కోర్స్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఫోర్ ఇయర్స్ హాన్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇన్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ బటిండా పంజాబ్ అని నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను వేరే యూనివర్సిటీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే గురుకాశీ ది బెస్ట్ అని చెప్పడానికి ద మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పండి మెయిన్ పాయింట్ స్టూడెంట్స్ని ఒక బిజినెస్ లాగా చూడరు స్టూడెంట్స్ దిస్ వీ సీ దెమ్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం చూస్తాం ఇందాక నేను ఫస్ట్లో ఒక పాయింట్తో స్టార్ట్ చేశాను జై జవాన్ జై కిసాన్ వాళ్ళకి ఇచ్చే విజ్ఞానం ఇండియాకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరో ఇట్లానే ఒక ఆస్పిరెంట్ చెప్పినట్టు వాట్ ఈస్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగితే అగ్రికల్చర్ అని చెప్పారు దానికి మేము పర్ఫెక్ట్ ప్రూఫ్ ఇవ్వగలుగుతుంది గురుకాశీ యూనివర్సిటీ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ యాజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ పీపుల్ ప్రతి స్టెప్లో వాళ్ళకి మేము గైడెన్స్ ఇస్తాము అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా లైఫ్ టైం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ అవర్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ వీ సపోర్ట్ దెమ్ ఇంతేకాకుండా అమ్మ మనకి ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ పర్మిషన్స్ లేకుండా ఉన్నాయని చెప్పుకోవడము లేదా చాలా యూనివర్ స్టూడెంట్స్కి ఫీజ్ పే చేసే దగ్గర ఎస్పెషల్గా ఫీజ్ పే చేసే దగ్గర మన గురుకాశీ యూనివర్సిటీలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నో డొనేషన్ ఎటువంటి డొనేషన్ అన్నది గురుకాశీ యూనివర్సిటీలో ఉండదు మొత్తం ఫీజ్ ఏదైతే ఉందో అది గురుకాశీ యూనివర్సిటీ అకౌంట్లోనే డిపాజిట్ చేయొచ్చు అప్లికేషన్ అన్నది హైదరాబాద్ అమీర్పేట్ మైత్రివనంలో మన ఆఫీస్ ఉన్నది దాని సెంటర్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ కంప్లీట్ వన్ అవర్ ఫ్రీ గైడెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మేము ఇక్కడ ఇస్తాము సో ఫీజు మాత్రం కంప్లీట్గా గురుకాశీ యూనివర్సిటీ అకౌంట్లో కట్టుకోవచ్చమ్మా ఎటువంటి ఫీజ్ ఏ ఏజెంట్ కానీ ఎవరి చేతికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో మన పేరెంట్స్ అన్నారు అందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఎస్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుంది స్కాలర్షిప్స్ కానీ అవి ఎలా ఉండబోతున్నాయి స్కాలర్షిప్ అన్నవి ఫైనల్ ఇయర్లో మన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో మనం అందిస్తామమ్మ దిస్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ వీ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్కాలర్షిప్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే వీఆర్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఆన్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ లైక్ కంపారిటివ్ టు ఆల్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ దిస్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ విచ్ కెన్ బీ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు యూనివర్సిటీ కౌంటర్ దీంట్లోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హాస్టల్ కవర్ అయ్యి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్ ల్యాబరేటరీస్ లైబ్రరీ ఛార్జెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఛార్జెస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ ఫీజులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోన్ ఎలిజిబుల్ అమౌంట్ అకార్డింగ్ టు ఆల్ బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ దేంతో కంపేర్ చేసిన ఎవ్రీ బ్యాంక్ విల్ ఒక లిమిట్ వరకు బ్యాంక్ అన్నది వితౌట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ స్టూడెంట్కి లోన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతకు మించి కావాలంటే స్మాల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ గ్యారంటీస్ తోటి స్టూడెంట్ లోన్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిల్ ఇస్తాం నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ యూనివర్సిటీ దిస్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిల్లబుల్ అమౌంట్ అని నేను చెప్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సుమాన్ టీవీ అండి ఇట్లాంటి డౌట్స్ ఎవరికి ఏమున్నా ఈ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీ మన ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము ఆన్సర్ చేయడానికి కాల్ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగానే ఉంటాము ఎవరితో మాట్లాడాలనుకున్న లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్తో కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు మాతో కూడా